தனிச்சிருக்கிறோம் அதனால் என்ன கிளம்புங்கிறது கூட நிறைய நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி தான் புரிய போனவர்களே நம் ஆண்டவரோடு உள்ள உறவிலே நாம் நிலைத்தராவிட்டாலும் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை அல்லது சத்தியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிப்பது என்பது கடினமான ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது வேதத்தை நாம் முறையாக கற்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வேதத்திலே அநேக வார்த்தைகள் ரகசியங்கள் ஆண்டவருடைய சத்தியங்கள் நிறைந்திருக்கிறது 
வேதத்தை குறித்த முகவுரையை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் வேதம் ஏன் அவசியம் வேதத்தின் மைய கருப்பொருள் என்ன வேதத்தை கற்கும் பொழுது எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதை உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இவைகளை கடைபிடிப்போம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிற சத்தியங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு இது ஏதுவாக இருக்கும் வேதம் ஏன் அவசியம் ஏனென்றால் இது தேவனுடைய வார்த்தை வேதத்தின் மைய கருப்பொருள் என்ன ஏசு கிறிஸ்து அவர் இல்லாமல் இந்த வேத புத்தகத்தை ஒன்றிணைப்பது என்பது இயலாத காரியம் வேதத்தை இவ்வாறு கற்ற கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அதோடு எதையும் நான் கூட்டிக் கொள்ளக்கூடாது அது சொல்லுகிற கருத்தை விட்டு நான் சிலவற்றை எடுத்து போடக்கூடாது ஒருவேளை எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கவனித்து நாம் தொடர்ந்து வேதத்தை கற்று அவருடைய வழியிலே நாம் நடக்க கத்த நமக்கு கிருமை தருவாராக இப்பொழுது வேதத்தை எவ்வாறு கற்க வேண்டும் என்பதையும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டு தியானத்திற்குள்ளாக செல்ல நான் விரும்புகிறேன் எவ்வாறு வேதத்தை கற்பது அநேக முறைகள் இருக்கின்றன அநேக முறைகளை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு முறைகளை கையாளுகிறார்கள் ஒருவேளை உலக அளவில் அல்லது அநேகர் கையாளுகின்ற ஒரு முக்கியமான முறை என்னவென்றால் இன்டெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி என்று சொல்வார்கள் வேதத்தை உள்ளாக ஆராய்ந்து கற்றுக்கொள்வது எப்படி கற்றுக்கொள்வது இந்த இன்டெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி அல்லது டிடெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி என்று இரு பிரிவுகளாக அதை பிரிக்கின்றார்கள் இன்டெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி என்றால் வேதத்தின் ஒவ்வொரு புத்தகமாக ஆராய்ந்து அதை படித்துக் கொள்வது ஒருவேளை இப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆசிரியர் அல்லது அதை ஆக்கியோன் என்ன கருத்தை சொல்ல வருகிறார் என்பதை உள்ளார்ந்து உணர்வதற்கு முழுமையாக ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து கற்றுக்கொள்வது வேதம் என்றாலே பைபிள் என்கிற வார்த்தை பிப்ளியோஸ் என்கிற கிரேக்க பதத்தில் இருந்து வருகிறது என்றால் நூல்களின் தொகுப்பு என்று சொல்லி பொருள் நாம் அறுபத்தி ஆறு நூல்களை அல்லது புத்தகங்களை கொண்டிருக்கிற இந்த வேத புத்தகம் ஒன்றோடு ஒன்று இசைந்து ஒரே கருத்தை மையப்படுத்தி தொடர்ந்து செல்கிறது அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி நான் குறிப்பிட்டேன் இரண்டு பகுதிகளை கொண்ட இந்த வேத புத்தகத்திலே முதல் தொகுப்பு பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது தொகுப்பு புதிய ஏற்பாடு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஏற்பாடு என்கிற வார்த்தையும் ஓல்டு கவர்னன்ட் நியூ கவர்னன்ட் பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை என்கிறதின் ஒரு மொழியாக்கமாக அது காணப்படுகிறது பழைய உடன்படிக்கை அது பழையதாகிவிட்டதனால் புதிதா அப்படி அல்ல பழைய உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்து முன்னுரைக்கப்படுகிறார் வாக்கு பண்ணப்படுகிறார் புதிய உடன்படிக்கையிலே கிறிஸ்து வாக்கு தத்துவத்தின் நிறைவேறுதலாக உலகத்தில் வருகிறார் இதைத்தான் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆக கிறிஸ்து அல்லாமல் வேதத்தை நாம் தனித்து வைத்து பார்க்க முடியாது படிக்க முடியாது புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது ஆகவேதான் எம்மாவு சீசர்களுக்கு இருந்த அனுபவம் அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்திலே கொழுந்து விட்டு எரிகிற ஒரு அனுபவத்தை பெற்றார்கள் எப்பொழுது கிறிஸ்துவை வேதத்தின் வார்த்தைகளிலே காணும் பொழுது அந்த அனுபவம் அவர்களுக்கு வந்தது இந்த இன்டெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடி என்று சொல்கிறோமே இது மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது உற்று நோக்குதல் அர்த்தப்படுத்துதல் அப்பியாசப்படுத்துதல் அப்சர்வேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் உற்று நோக்குவது எப்படி யார் இது எழுதினார் எதற்காக எழுதினார் இதில் சொல்லப்பட்ட சத்தியங்கள் என்ன என்பதை நாம் உற்று நோக்குவது கடினமான பதங்கள் வார்த்தைகள் இவைகள் எல்லாம் குறித்து அதனுடைய அர்த்தத்தை அர்த்தப்படுத்திக் கொள்கின்ற சரியான விதத்தில் அர்த்தப்படுத்துவதற்கு முயற்சிப்பது அதுதான் இரண்டாவது பகுதி அர்த்தப்படுத்துவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் இது மிக முக்கியமானது நம்முடைய கண்ணோட்டம் சரியாக இருக்கவென்றால் நாம் உற்று நோக்கிறது சரியாக இருக்கும் என்றால் நாம் அர்த்தப்படுத்துவதும் மிக சரியாக இருக்கும் ஆகவே நாம் அதன் அடிப்படையிலே ஆராய்ந்து படிக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அர்த்தப்படுத்துவது அதன் பின்பாக அதோடு தொடர்பு படுத்தி பார்ப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையோடு அதுதான் அப்பியாசப்படுத்துவது மூன்றாவது பொதி வருகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த வேத வார்த்தைகள் இப்பொழுது எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதை நான் எண்ணி பார்ப்பது அல்லது ஆண்டவர் எனக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறாரோ அதை நான் கடைபிடிப்பது அதை செய்வது இந்த மூன்று பகுதிகளையும் கொண்டதுதான் ஒரு முழுமையான வேத ஆராய்ச்சியாக அல்லது அருளுரையாக பிரசங்கமாக இருக்க முடியும் இது இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரசங்கமோ அல்லது அருளுரையோ அல்லது வேத ஆராய்ச்சியோ இருக்கும் என்றால் அது நிறைவு பெற்ற ஒன்றாக இருக்கவே முடியாது ஆகவே வேதத்தை நாம் கிரமமாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு புத்தகங்களாக எடுத்து ஆராய்ந்து பார்ப்பது அவசியமாக இருக்கிறது 
இரண்டு வகையான தியாலஜி அல்லது இறையியல் என்று சொல்வார்கள் ஒன்று சிஸ்டமேட்டிக் தியாலஜி மற்றொன்று பிபிளிக்கல் தியாலஜி என்று சொல்வார்கள் முறைப்படுத்தப்பட்ட இறையியல் வேதத்தின் அடிப்படை சார்ந்த இறையியல் எப்படி இதை கற்றுக்கொள்ளலாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது இறையியல் என்ற உடனே நாம் ஏதோ ஒரு வேதாவ கல்லூரியிலே சொல்லப்படுகிற வார்த்தை பயன்படுத்துகிற வார்த்தையாக மாத்திரம் கருதிவிடக்கூடாது ஒரு இறையியல் என்பது மிக சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை தியாலஜி என்கிறது இரண்டு சொற்களில் இருந்து வருகிறது தியோ என்றால் கடவுள் லாஜி என்றால் சப்ஜெக்ட் கடவுளை பற்றி படித்துக் கொள்வது அல்லது வேதத்திலே ஆண்டவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை முறையாக திரமமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது மிஷன் என்கிற வார்த்தையும் இதன் அடிப்படையிலே வருகிறது செயல்படுகிறவர் தேவன் செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் செயல்படுகிறார் சரித்திரத்திலே செயல்படுகிறவர் இன்றைக்கும் அவர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எவ்வாறு செயல்பட்டார் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எப்படி செயல்படுவார் என்பதைத்தான் இந்த வேகத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கற்று உணர்ந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த சிந்தனையோடு வேதத்தை நோக்கி நம்முடைய கவனத்தை திருப்ப நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் அறிந்திருக்கிறபடி முப்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்கள் இருக்கிறது இந்த முப்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்களையும் நாம் ஒவ்வொரு புத்தகமாக கற்றுக்கொண்டால் இந்த ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் முழுமையாக நாம் கற்றுக்கொள்ளும் போது அது சொல்லுகிற சத்தியங்கள் வழியாக கிறிஸ்துவை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது முயற்சியும் நாம் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியை நாம் எவ்வாறு பிரிக்கலாம் என்றால் முதல் பகுதியை அவர்கள் எப்படி பிரிக்கிறார்கள் முதல் பகுதியை ஆகமங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஐந்து ஆகமங்களாக இது பிரிக்கப்படுகிறது ஆதி ஆகமம் துவங்கி உபாகமம் முடிய உள்ள ஐந்து புத்தகங்கள் ஐந்து ஆகமங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து சரித்திர புத்தகங்கள் சரித்திர புத்தகங்களிலே யோசுவா துவங்கி எஸ்தர் வரை அடங்கிய பகுதிகள் சரித்திர புத்தகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாடல் புத்தகங்கள் என்பது சங்கீத புத்தகத்திலிருந்து உன்னத பாட்டு வரை அடங்கிய பகுதிகளை சங்கீத புத்தகங்கள் அல்லது விஸ்டம் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஞான புத்தகங்கள் என்றும் அது அழைக்கப்படுகிறது ஆகவேதான் சங்கீதத்தை அது பாடல் என்று நாம் அழைக்கிறோம் ஆகவே அதை அதிகாரம் என்று சொல்லக்கூடாது சங்கீதம் ஒன்று இரண்டு என்று தான் சொல்வது வழக்கம் அப்படித்தான் அது கூறப்பட வேண்டும் சங்கீத புத்தகம் அதை தொடர்ந்து பெரிய தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் சிறிய தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் பெரிய தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் ஐந்து சிறிய தீர்க்க தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் பனிரெண்டு ஆக மொத்தம் பதினேழு தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் இவை அனைத்தையும் சேர்த்தால் மொத்த முப்பத்தி ஒன்பது தீர்க்க தரிசன முப்பத்தி ஒன்பது புத்தகங்களை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு பகுதி இதை காலத்தின் அடிப்படையிலும் பிரிக்கலாம் எப்படி காலத்தின் அடிப்படையில் பிரிப்பது ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே காலத்தின் அடிப்படையில் இதை பிரிக்கிற நாம் பிரித்து நாம் படிக்க முடியும் குரோனாலஜிக்கலி ஆர்டர் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு கால தொகுப்பை வைத்து இந்த புத்தகங்களை பிரித்துக் கொள்வது அப்படி பிரித்தால் பதினோரு பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும் நான் இரண்டையும் சொல்லி உங்களை குழப்ப விரும்பவில்லை இன்டெக்டிவ் பைபிள் ஸ்டடியின் மூலமாக காலத்தின் அடிப்படையிலே அதை நாம் பிரித்து நாம் படிக்க முயற்சி செய்கிறோம் அப்படி என்றால் எப்படி சொல்கிறோம் முற்பிதாக்களுக்கு முந்தைய காலம் முற்பிதாக்களின் காலம் என்று இரண்டு பிரிவாக இந்த ஆதி ஆகமத்தை நாம் பிரித்துக் கொள்ளலாம் முதலாவது ஆதி ஆகமம் ஜெனிசிஸ் என்றால் துவக்க நூல் என்று சொல்லி பொருள் ஆதி என்கிற வார்த்தையிலிருந்தே நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இது துவக்க நூலாக எல்லா புத்தகத்திற்கும் அடிப்படையான நூலாக இது இருக்கிறது புத்தகமாக இருக்கிறது அடிப்படை எவ்வாறு ஒரு கட்டடத்தினுடைய அஸ்திபாரம் மிக முக்கியமானதோ அது போல ஆதி ஆகமத்தை அறிந்து கொள்வதும் ஆதி ஆகமம் என்பது அனைத்து புத்தகத்திற்குடைய அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆதி ஆகமத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே வேதத்தின் எஞ்சிய பகுதிகளையும் நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஒரு இறையல் வல்லுநர் குறிப்பிடுகிறார் வால்டர் சி கேசர் என்கிற பழைய ஏற்பாட்டு ஸ்காலர் அவர் ஒரு அதனுடைய அதை பாண்டித்துவம் பெற்றவர் அவர் அவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் வேதத்தை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்வது என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் முறையாக திரமமாக கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மாத்திரமே அதனுடைய முழு அர்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இன்றைக்கு அநேக பழைய ஏற்பாட்டை படிப்பதற்கு தயங்குவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அது அநேக பகுதிகள் எங்களுக்கு சரியாக புரிவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆம் பிரியமானவர்களே லெட்ஸ் புட் த பவுண்டேஷன் பேக் நம்முடைய அஸ்திபாரம் 
ஒருவேளை சரியாக இருக்கும் என்றால் அதனுடைய மற்ற பகுதிகளும் மிகச் சரியாக இருக்கும் ஆகவே ஆதி ஆகமத்தை மிக சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக முதல் பதினோரு அதிகாரங்கள் அதாவது முற்பிதாக்களுக்கு முந்தைய காலத்தை குறிப்பிடுகிற இந்த முதல் பதினோரு அதிகாரங்களும் மிக முக்கியமானவை இந்த முதல் பதினோரு அதிகாரங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளான சரித்திரத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறது அதை மிக நேர்த்தியாக நாம் கற்றுக்கொள்வோம் என்றால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உன்னதமான சத்தியங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு அது உதவி செய்யும் ஆதி ஆகமம் துவக்க நூல் என்று சொன்னேன் அந்த துவக்க நூலுக்கு ஒரு முகவுரையாக முன்னுரையாக இந்த பதினோரு அதிகாரங்கள் அமைந்திருக்கிறது இந்த பதினோரு அதிகாரங்களிலே மூன்று முக்கியமான நிகழ்வுகள் சொல்லப்படுகிறது அந்த மூன்று முக்கியமான நிகழ்வுகளையும் நாம் சரியாக உட்கிரகித்துக் கொண்டால் வேகத்திலே இந்த எஞ்சிய உள்ள பகுதிகள் எல்லாம் நமக்கு மிக எளிதாக புரிந்துவிடும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே வேதத்தை முறையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை பழக்குவிப்பது நல்லது அதற்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கிறது என்ன வழி திரும்ப திரும்ப கற்பது திரும்ப திரும்ப அதை வாசிப்பது திரும்ப திரும்ப அல்லது அதற்கு அதோடு அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவது அப்படி நேரத்தை நாம் இதோடு செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறார் நம்முடைய வேலைகளை எல்லாம் விட்டு போயிருந்திருக்கிற ஒரு ஒரு நாட்களை தந்திருக்கிறார் அதிக அன்றாட அலுவலர்கள் அன்றாட வேலைகள் பணி நிமித்தமாக அங்கெங்கும் அலைகின்ற நிமிடங்கள் காலங்கள் இவைகளை எல்லாம் நாம் ஒதுக்கிவிட்டு இன்றைக்கு நாம் வீட்டிலே தனித்திருக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த தனித்திருக்கிற அந்த நாட்களிலே வேலத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் நேரத்தை காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டால் நல்லது ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள் நான் வேதத்தை பத்து முறை படுத்திருக்கிறேன் பதினைந்து முறை வாசித்திருக்கிறேன் நாற்பது முறை வாசித்திருக்கிறேன் இவையெல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் வாசித்ததோடு கூட தியானிப்பதும் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எவ்வாறு தியானிப்பது ஒரு சம்பவத்தோடு மற்றொரு சம்பவத்தை எவ்வாறு தொடர்புபடுத்தி பார்ப்பது எப்படி வேதம் இதையெல்லாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஏன் இதை சொல்லுகிறார் என்கிற கேள்வி ஒரு சிந்தனையோடு பார்ப்பது இவைகளை கருத்தலை கொண்டு சிந்தித்தால் அது மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் ஆம் பிரிய மாணவர்களே இந்த சிந்தனையோடு வரும் நாட்களிலே இந்த ஆதி ஆகமத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் என்னோடு கூட இணைந்து தியானிக்க உங்களை நான் மிகுந்த அன்பாய் நான் அழைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுடைய அலுவல்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நோட்டு பேனா இவைகளை எல்லாம் எடுத்து வைத்துக் கொள்வீர்கள் என்றால் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் வாசிப்பது குறித்து குறிப்பெடுப்பது தியானிப்பது இவைகள் எல்லாம் இந்த தியானத்திலே ஒரு அங்கமாக பகுதியாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் அனைத்து ஆயத்தத்தோடு பங்கு பெற நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு செய்தி என்னவென்றால் வேத புத்தகம் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டு ஒரு புத்தகம் வேத புத்தகத்தை நாம் நேர்த்தியாக கற்றுக்கொள்வதும் அவசியம் அது கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆவியானுடைய துணையோடு வேதத்தை நாம் கற்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு ஆவலோடு கற்போம் என்றால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலன் தரும் பயன் தரும் கத்த இந்த நாட்களிலும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இருந்தவாறே நாம் தலை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் அன்பின் எஸ் சுவாமி உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உமக்கு கொடாடக்கூடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்துகிறோம் ஒரு அரிய வாய்ப்பை தந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய வேதத்தின் நேர் வேதத்தோடு நாங்கள் நேரத்தை அதிகமாய் செலவிட்டு நீர் இந்த உலகத்துல என்ன செய்தீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் என்பதை கற்று உணரக்கூடிய கிருபைகளை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரும் அருமையான திருச்சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அன்று விரே அகில உலகத்திற்காக விசேஷமாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்று விரே இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி இருக்கிற ஒவ்வொரு நாடுகளையும் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் உங்களுடைய கிருமினால் இறங்கும் அன்று விரே இந்த நோய் இன்னும் பரவாதபடிக்கு நீர் அதை தடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் உங்களுடைய கிருமினால் இறங்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் ஆம் சுவாமி நிகமியா சொன்னது போல நானும் என் தகுப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் என்று சொல்லி என்னை அன்று வரை எங்களை உங்கள் சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏற்றலும் மன்னித்தலும் இந்த கொடிய நோய்களிலிருந்து விடுதலை நீர் கட்டளையிடும் எங்களுடைய தேசத்திலும் இது அதிகமாக பரவி வருகிறதை கத்தர் அறிந்திருக்கிறேன் அன்று வரை நீர் எங்களுடைய ஜனங்களுக்கு இறங்க வேண்டுமா இவ்விடத்தில் கெஞ்சுகிறோம் என் ஆசீர்வதியும் கோரம்பலம் சேகரத்திற்காக கோரம்பலம் கிராமத்திற்காக சேஷமாய் ஜபிக்கிறோம் இங்கு வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக உமை துதிக்கின்றோம் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் உடைய விலகாத பிரசனத்தினால் கிருவையினால் நீர்களை மூடி மறைத்திரலும் அன்று விரே பொல்லாப்புக்கு தூரமாக்கும் கொடுமைக்கு தூரமாக்கி அன்று விரே நீர் காத்திரல விடுமாய் மடத்திலே கெஞ்சுகிறோம் 
தேவைகளை சந்தியும் இந்த நாட்களிலே ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இறங்கிருக்கிறோம் ஏழை எளிய பிள்ளைகள் அன்றாட வாசிகள் அன்றாட கூலி தொழில் செய்கிறவர்கள் எல்லோரையும் அது கருத்திலே கொடுக்கிறோம் தேவைகள் சந்திக்கப்பட உதவி செய்வீராக அன்று வரை ஏழை எளியோருக்கு உதவுகிறவர்களாக நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் நீர் அதை செய்து காண்பித்திருக்கிறேன் நாங்களும் செய்வதற்கு எங்களை பலப்படுத்தும் எங்கள் பகுதிகளிலே எல்லைகளிலே அப்படி வாழுகின்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவிகள் செய்கின்றவர்களை நீர் கண்ணோக்கி பாரும் உதவிகள் ஆண்டு வரை கிடைக்க நீர் உதவி செய்யும் எங்களுடைய திருச்சபையும் எடுக்கிற முயற்சிகளை கத்தர் ஆசிர்வதியும் இதற்கு மனம் ஓந்து காணிக்கைகளை தந்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வதியும் கரம் உலோடு கூட நிறைவாயிருக்கட்டும் தால் தயார்ப்பணிக்கிறோம் நீரே ஆசிர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வளமிர நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பல்லோகத்திலாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமையுடைய வருஷத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல வாங்கிடுவாதே ஆமே நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவனை கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் சமாதானமும் தெரிவான ஆசீர்வாதமும் விலகாத பிரசனமும் உங்கள் அனைவரோடு மீண்டும் மீண்டும் சதா காலமும் தங்கி இருப்பதாக ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் பெரிய மாணவர்களே உங்களை நான் மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன் நான் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போல நம்முடைய ஆலயத்தில் இருந்தும் ஏழு எளியவர்களுக்கு உதவி செய்ய நாம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற போப் இன்டர்நேஷனல் என்கிற நிறுவனம் உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கிறது அவர்கள் முப்பது குடும்பங்களுக்கு முன் செய்ய முன் உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கிறார்கள் அது தவிரவும் நம்முடைய சபையின் பிள்ளைகள் அநேகர் என்னை தொடர்பு கொண்டு இந்த உதவிகளை செய்வதற்கு அவர்கள் மனவாஞ்சியாக அவர்கள் காணிக்கைகளை அனுப்பி தந்திருக்கிறார்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நீங்களும் இந்த உன்னத பணியிலே உங்களை இணைத்திட அன்போடு அழைக்கிறேன் நம்முடைய கிராமத்திலே இருக்கிற ஏழு எளியவர்களுக்கு உதவி செய்ய இந்த தருணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள உங்களை அழைக்கிறேன் கருத்தருடைய கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே